Y ahora, bueno, mi ejemplo, aquí yo esta charla la he dado para colegio, entonces yo puse un signo de advertencia ya de esto es para docencia universitaria. Así que debería haberlo sacado para esto. Y ahora nos vamos a ir a la otra parte del esquema, que es el, precisamente el proceso del aprendizaje y la clase propiamente tal. Entonces, eh, mi idea es que los docentes universitarios no dejen de hacer lo que ya saben hacer relativamente bien, que es la clase expositiva, pero le demos una vuelta a eso y lo hagamos ligeramente distinto. Primero que nada, es súper importante, como dije, la, la, la visión global de lo, de lo que es la clase. Y yo algo que siempre hago, aprovechando que vivimos en el mundo de la serie, hago este, eh, al principio de la clase, este que se llama el Five Minutes Recap. ¿ya? Es decir, por ejemplo, en contar en cinco minutos qué fue la clase anterior. Así como en la serie, contar en menos de cinco minutos qué pasó en la serie, en, en el capítulo anterior. Entonces es un ejercicio interesante porque... Eh, eh, algunos profesores con formación pedagógica les va a parecer ridículo lo que estoy diciendo pero es obvio que cuando uno hace este ejercicio uno obviamente va a tener que centrarse en los objetivos de aprendizaje y si uno no los declaró eh, un, un pedagogo más o menos flojo como yo uno se da cuenta inmediatamente cuáles van a ser los objetivos de la clase pasada porque uno va a rescatar las cosas centrales ¿no? entonces esto es una buena manera de afianzar aquellas cosas de recalcar a los estudiantes qué es lo importante de la clase pasada. Y eso hacerlo, el desafío para uno es hacerlo menos de cinco minutos. Y lo otro es que yo estaba utilizando, con un resultado más o menos variado, algunas veces bien, a veces mal, es que eh, lo típico que pasa de estas clases online que uno hace la clase, te dan una hora ahí hablando, tomando agua, y después eh, le entrega el PDF. Ya, entonces... Y eso también pasa en la clase presencial. Entonces, yo en realidad, como me ha tocado hacer a clase de alumnos de primer año, me he dado cuenta de algo que ya me había dado cuenta con alumnos más antiguos, que los estudiantes en general no saben tomar apuntes. Entonces, eh, entonces yo les entrego antes de la clase esto que se llama una plantilla para toma de apuntes en formato Cornell Notes. Las Cornell Notes son una cosa más o menos antigua, ¿ya? son como hace 30 o 40 años, pero son muy útiles ahora. Dentro de un Word que tiene la siguiente estructura. Tiene las eh, diapos acá y, y tiene una columna que dice, uy, no alcanzo a ver, que dice observaciones, ¿no? que uno, donde pone, por ejemplo, las palabras clave. Y acá viene la columna propiamente tal de los apuntes que uno toma. Entonces, ¿cuál es la idea? De, seguramente no alcanzan a verlo porque está un poco chico. Eh, van ciertas instrucciones en esta Cornell Note. Por ejemplo, dice... La instrucción número uno, durante una clase, usar sentencias breves y concisas, usar abreviaciones, usar listas, en la zona de observación, esa que está aquí más hacia la vuestra derecha. ¿ya? Y la idea es que eh, generalmente los estudiantes eh, toman notas, qué sé yo, y no alcanzan a elaborar mucho más de eso. Entonces la idea es que es, después de tomar notas, ellos puedan las... La, la clase está dividida de tal manera que un concepto o una idea eh, termina en esta, en esta ca eh, casilla que está acá, que se llama casilla de resumen. Entonces la idea es que después de una, un buen tamaño, son después de 10 diapos, una cosa así, uno pone eh, algo tan simple que, como dice, identificar la idea principal o la idea secundaria, ¿ya? que dice en esa casilla. Entonces la, la, la idea es que después... De la, de la clase los estudiantes puedan eh, empezar a trabajar esta otra parte de la, del esquema que es empezar a recordar lo que dijo el profesor eh, 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 tratando de construir un resumen de lo, que, de lo que se vio en esta clase que creo que olvidé decirlo, es muy breve, 15 minutos entonces ahora vamos a hacer un segundo punto de pausa que ahora ya podemos hacer con la misma metodología del chat una pregunta, eh, pero que es respecto a lo enseñado hoy. ¿ya? Nuevamente, traer nuevamente algo de, eh, de lo que ha pasado a memoria de largo plazo, pero no está consolidado a la memoria de trabajo en el esquema que está ahí. Y ahora, eh, ahora es la oportunidad de utilizar las, las Cornell Notes que tomamos en ese primer periodo para evitar eso. ¿Ya? la fatiga de pantalla estar ahí eh, todo el rato viendo y se puede hacer de dos maneras uno, 
eh, que el estudiante, yo recomiendo esta opción, que decirle al estudiante, ok, usted eh, eh, desconectese un 15 minutos y vaya a trabajar en sus Cornell Notes, trate de completarla ¿ya? Y, y, de, y terminar esa casilla del resumen. Esa es una opción. Es una opción buena porque significa desconexión de pantalla. ¿ya? 15 minutos, está súper bien. O la otra opción, eh, dependiendo del entusiasmo, si son, son clases en que no están muy cansados los estudiantes, esta otra, que es dividirlo en grupos Zoom. ¿ya? Esta diapo de acá, yo la guardo con mucho cariño porque es la diapo de mi primer grupo de estudiantes del año pasado, ¿ya? en que prendían las cámaras. <risa> bueno, eso ya nunca, nunca volvió a pasar, así que lo, lo guardo con cariño esta diapo. ¿ya? Entonces, grupo Zoom, y ahí pueden compartir sus ideas respecto a, a, la, a la clase de hoy. Ahora, yo sé que esto es contraintuitivo porque habitualmente uno se dedica a dar la clase, pero aquí en realidad yo le estoy enseñando a estudiar. ¿ya? Bueno, y eh, después de ese periodo en que comparten sus apuntes, viene el, lo, obviamente el tiempo de retroalimentación. Entonces aquí viene la pregunta un poco obvia, que de hecho estuvo en cierto momento presente en esta discusión de los protocolos de docencia virtual, es retroalimentación escrita o verbal. ¿ya? <coughs> Permiso. Entonces, eh, lo que sabemos es que eh, hubo mucha insistencia de los estudiantes, de, de, y yo creo que eso fue un error, eh, de este tema de la retroalimentación de todas las cosas que ellos generaran en las plataformas. ¿ya? Eh, lo que sabemos de la psicología cognitiva es que la, la retroalimentación más efectiva eh, con los estudiantes siempre es la retroalimentación verbal y ojalá así en grupo, a todos de una vez. ¿ya? Porque eh, eh, eso da la oportunidad al profesor de hacer su labor como docente, que es monitorear el aprendizaje, corregir, contrapreguntar, contrapreguntar si es que uh, realmente se entendió o lo que él quiso, o él o ella quiso explicar. ¿ya? Entonces, eh, siempre es mucho más efectivo, y eso es algo conocido hace mucho tiempo, mucho más efectiva la retroalimentación verbal. ¿ya? Así que yo soy un poco en contra de esta de la retroalimentación en línea escrita de cada una de las cosas que hacen los estudiantes. No, es mejor reunirlo a todos, conversar los errores más comunes que se generaron en, eh, en el, una prueba, en una actividad, de manera grupal, ¿ya? y así es mucho más efectivo. Eso permite, eh, eso permite perdón, eh, uh, en el fondo hacer un modelar. ¿ya? Y hay otra actividad que puede ser otro punto de pausa que se llama, que los profesores lo, lo usan mucho en los de colegio, que se llaman los tickets de salida. Los tickets de salida, en el fondo, son lo que llamamos una, una práctica de evocación, es decir, nuevamente, traer elementos de la memoria de largo plazo que no están consolidados, traerlos a esta memoria de trabajo con una actividad breve y eso sabemos que va a consolidar. Y si ustedes eh, descargaron o van al, al tutorial que yo les indiqué, eh, hay en, en ese tutorial hay un enlace a descargar 25 plantillas de, de actividades disponibles ¿ya? De, del tipo ticket de salida. Pero aquí los tickets de salida son, son interesantes porque hay tickets de salida individuales y grupales. ¿ya? Por ejemplo, está este, este que está acá arriba, que no, tal vez no alcanzan a, a, a leer, que es el, el un ticket de salida y eso uno lo puede implementar inclusive online, que se le pregunta al estudiante ¿qué se recuerda usted de hace un mes atrás? ¿Qué se recuerda de la semana pasada? ¿Qué se recuerda de la clase anterior? Ese es un tipo de, eh, de ticket de salida. Otro ticket de salida que es, eh, me, me llama mucho la atención, que no he tenido la oportunidad de implementarlo porque esto es relativamente nuevo para mí, eh, se, se llaman los relevos de vocación, que en grupo... Le puedo preguntar, a, en este caso, un grupo de cuatro estudiantes, son cuatro casillas. Le puedo preguntar al estudiante uno, o sea, que eh, ellos lo hagan en grupo, escriba todo lo que recuerda de la clase de hoy, ¿ya? O la, las palabras clave. Y acá, al estudiante número, y, y en dos minutos, ¿ya? Después se lo pasa al, al estudiante, esto funciona mucho mejor presencial, por supuesto, se lo pasa al, al otro compañero del grupo, 
Y el, el otro compañero también tiene dos minutos para, para escribir cosas que no, no están en lo que hizo el otro compañero. Y así, y así con el tercer compañero no tiene que, tiene que recordar todo lo que se acuerda de la clase, <coughs> pero que no está en lo que dijo el compañero o compañera 1 o compañero 2. ¿ya? Y así, por eso se llama un relevo de vocación. Y todo ese tipo de actividades de práctica de vocación, que es algo que no hacemos mucho eh, en la universidad, eh, eh, se ha mostrado te, por mucha evidencia, principalmente en laboratorio de psicología, que sirve para consolidar eh, esto, que es lo más importante para nosotros, la memoria de largo plazo. Y por último, en, al final de la clase es importante tener un tiempo flexible de 10 minutos, que es una oportunidad para que nos... Eh, conversamos con los estudiantes, yo en realidad esto lo he cambiado un poco, ahora lo hago al principio, ¿ya? Oye, oiga, ¿se vacunaron o no? ¿Cómo han estado de salud? Esas cosas importantes, tomarse un tiempo sistemático de eso, eh, de, 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 de tratar de conocerlo y generar un clima emocional más agradable, que eso ya sabemos potencia el aprendizaje. Por último, algo que se notó principalmente este año, y que yo tomé medidas preventivas al respecto, dado que tenemos muchas actividades que podemos convertirla en, en esto que llamamos aula invertida, grabaciones en video. Eh, no, este año no voy a repetir lo mismo que es el año pasado, en, especialmente ciertas clases. Entonces, por ejemplo, este es el programa del curso de Fisiología para Química y Farmacia que yo dicto, y lo que está en amarillo son clases que yo eliminé. O sea, los estudiantes no tienen que venir al horario indicado y conectarse, sino que van a ir a ver un video hecho de cierta manera que vamos a verlo eh, más ratito, eh, eh, donde ya tienen la clase y el material asociado a la clase. Entonces, yo este semestre hice la mitad de las clases por videoconferencia. ¿ya? Y eso es nuevamente con este asunto de hacerme cargo de la carga cognitiva y de bajar la intensidad y el tiempo de pantalla. 